ఇప్పుడు మోడల్ యాక్సిలరీస్ కి వచ్చేసాం అమ్మ మోడల్ యాక్సిలరీ వర్బ్ అంటే మూడు తెలిపేటువంటి పదాలు అయితే జనరల్ గా వీటికి ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు మే అని ఉంది అబ్బా మే అంటే మే అంటే అర్థం ఏంటి జనరల్ గా మనం చిన్నప్పుడు ఎక్కడ పడుకున్నాం సార్ మే కమిన్ మే కమిన్ టు ద క్లాస్ సార్ మే గో దేర్ మే మే టేక్ యువర్ బుక్ సార్ సార్ మే ఐ మే ఐ మే ఎంటర్ ద క్లాస్ సిసి వీ హ్యావ్ ఆస్కడ్ మెనీ టైమ్స్ ఇన్ ఇన్ అవర్ చైల్డ్హుడ్ అంటే ఒక మనిషి యొక్క మూడు ఇప్పుడు మే అంటే ఏంటి ఫార్మల్ రిక్వెస్ట్ వెరీ వెరీ ఫార్మల్ రిక్వెస్ట్ మీరు ఎప్పుడైతే మే అని రాస్తారో ఎగ్దమ్ ఫార్మల్ రిక్వెస్ట్ లోనే వాడతాం మామూలుగా మే గాడ్ బ్లెస్ యూ అంటారు అంటే దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించును కాక అందని యొక్క ఉద్దేశం ఆశీర్వదించలే నేను దేవుడిని కాదు కదా నేను నీకు ఆ విధంగా ఇస్తా అభయం ఇస్తాం ఆశీర్వదిస్తాడా లేదా అనేది నా చేతుల్లో లేదు కానీ ప్రే అంటే ఎవరినైనా బ్లెస్సింగ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మే గాడ్ బ్లెస్ యూ అని మాత్రమే రాయాలి అలా కాకుండా కెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ మైట్ గాడ్ బ్లెస్ యూ షెల్ గాడ్ బ్లెస్ యూ విల్ గాడ్ బ్లెస్ యూ అని ఎక్కడైనా రాసామా లేదే మే గాడ్ బ్లెస్ యూ అనే రాస్తాం పక్క అంటే ఇలాంటి బ్లెస్సింగ్స్ ఎక్కడున్నా కూడా మీరు ఖచ్చితంగా మే అనే వాడాలి సో ఇలాంటి రూల్స్ ఉంటాయన్నట్టు ఇలా చూసుకోండి ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ విషింగ్స్ అంటే విష్ చేయడం మే యూ గెట్ సక్సెస్ మే యూ గెట్ మ్యారేజ్ మే యూ గెట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఇలాంటి యొక్క విషింగ్స్ అంటే రావచ్చు రాకపోవచ్చు బాగా చదివితే వస్తుంది నీకు నేను నేను అభయం ఇవ్వలేను నీకు నేను అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది అని నేను చెప్పలేను నీకు నేను విష్ చేయగలను అందుకే విషింగ్స్ అంటున్నా వాటిని నెక్స్ట్ ప్రేయర్స్ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ సారీ నాట్ ప్రేయర్స్ లైక్ ప్రేయర్స్ అంటే ఏంటి మే 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 యువర్ సోల్ రీచ్ ఐ మీన్ మే యువర్ సోల్ రెస్ట్ ఇన్ పీస్ సో జనరల్ గా ఇట్స్ ఎ ప్రేయర్ సో తర్వాత బ్లెస్సింగ్స్ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ మే మే యువర్ సోల్ రెస్ట్ ఇన్ పీస్ సి దాట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో టైప్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్స్ మీరు ఏమైనా తీసుకోండి నాట్ ప్రాబ్లం ఆ తర్వాత కర్స్ మే కర్స్ అంటే క్షపించడం అంటే దీవించడం క్షపించడం రెండు మేకు వాడుకోవచ్చు మే మే యూ ఫెయిల్ ఇన్ ఎగ్జామ్ ఎందుకంటే నువ్వు ఆ విధంగా చదవలే కాబట్టి నువ్వు ఎందుకంటే అతన్ని హర్ట్ చేసినావు కాబట్టి అతన్ని ఖచ్చితంగా కర్స్ చేస్తాడు మే యూ ఫెయిల్ ఇన్ ఎగ్జామ్ ఇట్స్ అ టైప్ ఆఫ్ కర్సింగ్ సో మనం ఏం గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇప్పుడు ఏం తెలుసు మనకు మే గాడ్ బ్లెస్ యూ అనే విషయం తెలుసు సో దాంతో పాటు ఇంకొక 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 మూడు వచ్చినాయి మొత్తం కలిపి నాలుగు విషింగ్స్ ప్రేయర్స్ బ్లెస్సింగ్స్ కర్సింగ్స్ ఇప్పుడు బ్లెస్ తో పాటు ఏముంటుంది బ్లెస్ కి ఆపోజిట్ ఏంది బ్లెస్ అంటే దీవించడం కర్స్ అంటే క్షపించడం ఈ రెండు ఆపోజిట్ వర్డ్స్ ఆ తర్వాత ఏంటి ప్రేయర్స్ ప్రేయర్స్ తర్వాత ఏమో ప్రేయర్స్ తో పాటుగా విషింగ్స్ అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు విషింగ్స్ అన్న ప్రేయర్స్ అన్న రెండు ఒకటి లే పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు అక్కడ అవునా కదా మే యూ గెట్ సక్సెస్ మే లేదా మే యువర్ సోల్ రెస్ట్ ఇన్ పీస్ అనా సో దెర్ ఈస్ నో మచ్ డిఫరెన్స్ బోత్ ఆర్ సేమ్ ప్రేయర్స్ అన్న విషింగ్స్ అన్న రెండు ఒకటే ప్రార్థించుకోవడం విషింగ్స్ అంటే అతన్ని విష్ చేయడం ప్రార్థించడం డైరెక్ట్ గా లైక్ దాట్ సో అది మనం చూసినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక చూడండి పర్మిషన్ ఫార్మల్ రిక్వెస్ట్ వెరీ వెరీ ఫార్మల్ రిక్వెస్ట్ కొంచెం అఫీషియల్స్ కి వాడతాం ఇప్పుడు టీచర్ ఉన్నాడు క్లాస్ లో టీచ్ చేస్తున్నాడు మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు పోయి రావడం పద్ధతి కాదు కదా కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి క్లాస్ లో పోవాలన్నా రావాలన్నా సో ఆ విధంగా సార్ మే ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్ అని ఖచ్చితంగా అడగాలి ఫార్మల్ రిక్వెస్ట్ సార్ ఎస్ అంటే అడగాలి లేదంటే కామ్ గా కూర్చోవాలి ఇట్స్ ఎ ఫార్మల్ థింగ్ కదా అంతేగాని సార్ కెన్ ఐ ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్ అనొద్దు సార్ మీ మిత్రుడు కాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు క్వశ్చన్ అడగడానికి సార్ ఎంతో బిజీగా ఉంటాడు ఎన్నో పాఠాలు చెప్తాడు ఎంతో హ్యాండిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎన్నో విషయాలని చూడాల్సినటువంటి అంశం ఉంటుంది మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు ఫ్రెండ్ లాగా మనం ఇలా చేయి తీసుకొని సార్ కెన్ ఐ ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్ అంటే హి విల్ స్లాబ్ ఇండైరెక్ట్లీ అంటే ఆ విధంగా ఉంటుంది లెక్క సో చాలా ఫార్మల్ గా అడగాలి అప్పుడు ఏమి అడుగుతాం సార్ మే ఐ యూ క్వశ్చన్ మే ఐ మే ఐ హెల్ప్ యూ లైక్ మే మే ఐ కమ్ ఇన్ మే ఐ గో దేర్ మే టేక్ దిస్ మే టేక్ దాట్ అంటే ఇండైరెక్ట్ యూఆర్ ఆస్కింగ్ ద ఫార్మల్ వే ఓకేనా సో ఇట్లా ఉంటుంది కెన్ కూడా ఉంది సార్ కెన్ ఐ సార్ అని అడగకూడదు ఫ్రెండ్ అని అడగాలి అరే ఫ్రెండ్ కెన్ ఐ టేక్ యువర్ బైక్ అరే ఫ్రెండ్ కెన్ ఐ టేక్ యువర్ కార్ అరే ఫ్రెండ్ కెన్ ఐ టేక్ యువర్ మొబైల్ సో ఇట్లా ఫ్రెండ్ గా అడగచ్చు కానీ సార్ అని అడగకూడదు అట్లా అది సార్ అని అడగాలంటే ఏంటి మే ఫ్రెండ్ గా అడగాలంటే ఏంటి కెన్ ఈ రెండు పదాలు జట్ట పదాలు కదా సో అట్లా నెక్స్ట్ కెన్
ఏమో మరి మధ్యలో రాగా దారిలో ఏమన్నా అయితే రేపు వస్తాడు కావచ్చు కానీ లేకపోతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవ్వాలి వస్తాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్నప్పుడు క్యాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అన్నప్పుడు మే హీ మే కమ్ టుడే పాసిబిలిటీ సంభావ్యత రావచ్చు రాకపోవచ్చు యా అండ్ ఇట్ మే రెయిన్ టు నైట్ రాత్రికి వర్షం పడొచ్చు పడకపోవచ్చు వీఆర్ నాట్ షూర్ దాట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు నైట్ అండ్ నెక్స్ట్ మే బీ హీఈస్ రైట్ మరి కావచ్చు అతనే కరెక్ట్ కావచ్చు చెప్పలేము వీడు మరి జడ్జి వచ్చి చెప్తే ఎవరు కరెక్ట్ ఎవరు రాంగ్ అనేది తెలుస్తుంది రైట్ ఇఫ్ యూ వర్క్ హార్డ్ యూ మే గెట్ గుడ్ మార్క్స్ మనం ఇఫ్ కండిషన్ లో కూడా చూసినాం లెఫ్ట్ సైడ్ సింపుల్ ప్రసెంటెన్స్ రైట్ సైడ్ లో షల్ వెల్ మే క్యాన్ రైట్ సైడ్ లో అదే పాస్ టెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు షుడ్ వుడ్ కుడ్ మైట్ పాస్ టెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు సో ఇఫ్ కండిషన్ లో కూడా వాడుకుంటామని చెప్తున్నాడు డైరెక్ట్ గా ఓకేనా సో ఫైన్ సో ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి Uh, formal requests, uh, you see that blessings and cursings, uh, wishings and prayers, uh, possibility, chances of happening or not happening, and some bhaavyataya rupam lo unna pudu, wheat ni manam vaadu kundu na. Iti mottam kata, meyo ka uddhesha me indhante, meiri vanni gurthu bete esko na, petko ka poi na, simple ko point gurthu bete esko na. 50% possibility lo manam me raastam, simple yetta. కెన్ కి ఆపోజిట్ మే అని గుర్తు పెట్టేసుకోండి కెన్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాసిబిలిటీ మే అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పాసిబిలిటీ అది మీరు గుర్తు పెట్టేసుకోవాల్సిన అంశం ఈ రెండు ఒక దగ్గర గుర్తు పెట్టేసుకోండి హీ కెన్ కమ్ టుడే అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హీ మే కమ్ టుడే అంటే రావచ్చు రాకపోవచ్చు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అయిపోయింది సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద వర్డ్ మే వి హ్యావ్ అండర్స్టాండ్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వర్డ్ అచ్చా ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని వాక్యాలు ఇచ్చాడు హీ మే పాసిబిలీ కమ్ టుమారో ఎరర్ ఏంటమ్మా Yes, error or chesi, ego idhi. May anna, possibly anna, rendo kate gada. May equals to possibility. May ante ne sambhavya taya. Jaragachu, jarakka pochu. Chances of happening. Manam probability chapter vinna gada. Ante ravachu, raka povachu. So, atlant apudu, may ni, పాసిబిలిటీ రెండు ఒక దగ్గర ఎలా రాస్తాం పాసిబిలిటీ అన్న మే అన్న రెండు ఒకటే కాబట్టి రెండింటిని పక్క పక్కన రాయడానికి వీల్లేదు ఏదో ఒకటే రావాలి హీ పాసిబిలీ కమ్ టుమారో ఆర్ హీ మే కమ్ టుమారో ఇలా రెండు ఒక దగ్గరగా వస్తే అది ఎర్రర్ సో అందుకే కట్ చేసినాం మే అంటేనే పాసిబిలిటీ అని అర్థం కాబట్టి ఒకే సెంటెన్స్ లో మే మరియు పాసిబిలిటీ ఆ రెండు కలిపి ఉపయోగించకూడదు అంటాడు ఫినిష్ట్ ఇలా వస్తుంది క్వశ్చన్ మీకు ఎగ్జామ్స్ లో అని ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ఇంకేం లేదు అక్కడ క్వశ్చన్ ఓకే ఫైన్ ఇది అయిపోయిందిగా నెక్స్ట్ చూద్దాం మైట్ చూసారా యూజెస్ ఆఫ్ మైట్ ఇప్పుడు మీకు మే అంటే అర్థమైంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పాసిబిలిటీలో యూజ్ చేస్తామన్న విషయం అర్థమైంది ఓకే హ్యాపీ అయితే దీన్ని మనం టెన్సెస్ లో కూడా కొంచెం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు primary auxiliaries and it ain't according to the tenses they are changing ante vakyala nu anusarinchi vaati yokka roopanni avi change cheskuntunnayi andike vaatini pradhamika sahayaka kriyalu annamu okay happy ha mari modal auxiliaries ent ani cheppamo babu oka manushi yokka mood nu batti ee yokka modal auxiliaries change avutayi ani cheppinam kakapothe koncham tense nu batti kuda change avutayi igo ide kada మే అంటే ప్రజెంట్ టెన్స్ మైట్ అంటే పాస్ట్ టెన్స్ ఎక్కడ వాడుకుంటాం డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో వాడినం కూడా పక్క మీకు డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో మే ఉంటే ఖచ్చితంగా ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో మైట్ రావాలి మీకు ఒక విషయం తెలుసు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఎప్పుడు రాసినా కూడా అది పాస్ టెన్స్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా పాస్ టెన్స్ లోనే రాయాలి ఎక్సెప్ట్ సమ్ కండిషన్స్ సో కాబట్టి దీన్ని ఉద్దేశించి మే అనేది ప్రజెంట్ టెన్స్ లో మైట్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంటది కొన్నిసార్లు అని భావించాల్సినటువంటి అవసరం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ మే ఇన్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఎలా రాస్తామని చూసుకోండి డైరెక్ట్ స్పీచ్ డి అంటే డైరెక్ట్ స్పీచ్ షీ సెడ్ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆమె ఏమన్నారంటే దేవుడు నిన్ను దీవించు కాక ఓకే వాట్ ఈస్ ఇన్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఎందుకంటే మే గాడ్ బ్లెస్ యూ అనేది ప్రేయర్ కదా సో కాబట్టి ప్రేయర్ అని రాసాం రిపోర్టింగ్ వర్బ్ అనేది ఓకే so kabatti she said that or we can say she prayed that god might bless me chusara may goes to might that's all idi point nishparma 2 direct speech she said you may go out 
నువ్వు బయటికి వెళ్ళవచ్చు కావాలంటే నువ్వు బయటికి వెళ్ళొచ్చు నో ప్రాబ్లం ఏం రావాలి షీ సెట్ దాట్ షీ సెట్ దాట్ ఐ మైట్ గో అవుట్ యూ గోస్ టు వాట్ ఐ షీ సెట్ దాట్ ఐ మైట్ గో అవుట్ ఆవిడ ఏం చెప్పారంటే నేను బయటికి వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పారు ఆవిడ ఓకే సో మే ఎట్లా పోయింది బయటగా దట్స్ ఆల్ ఫెనిస్ట్ ఇంకో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ హీ హీ వర్క్ హార్డ్ సో దాట్ he might get good marks see reporting verb past tense lo undi worked work worked worked working works reported verb past tense lo undi so kabatti might kuda past tense lo undi ani bhavinchali ikkada idi official ga manam ardham chesukovali meeku ikkada ikkada chepparu evaru kaani manam ardham chesukovali internal ga may ante present might ante past tense inde adi ayipoyindi ga left side randi less possibility oka vishayam gamaninchandi ఇంతకు ముందు చెప్పాను నేను బాబు కెన్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాసిబిలిటీ వంద శాతం జరుగుతుంది పని మే అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పాసిబిలిటీ ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ పాసిబిలిటీ యాభై నుంచి అరవై శాతం వరకు జరగచ్చు మైట్ అన్నాడు అనుకోండి జీరో పర్సెంటేజ్ అసలు జరిగే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ హీ మైట్ కమ్ టుమారో అంటే అసలు వస్తాడన్న గ్యారంటీ కూడా లేదు ఒక విషయం అమ్మా హీ కెన్ కమ్ టుమారో అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తాడు he may come tomorrow ante raavachu raakapochu 50 50 unnai kaani he might come tomorrow ante iga raadu le ani cheppakunda indirect ga manaku hint isthunnattu lekka he might come tomorrow emo abba cheppalem so atla so it might rain tonight emo padachu padakapochu varsham naaku telisi doubt e doubt e ani cheppakunda indirect ga hint isthunnattu cheppalante might e vaadukovali కాబట్టి చాలా తక్కువ ప్రా సంభావ్యత ఇటు మైచ్ రెయిన్ టు నైట్ రాత్రి వర్షం అస్సలు పడుతుంది అని నేను అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే ఫుల్ ఎండ రెండు రోజుల నుంచి హీ మైచ్ కమ్ టు మై హౌస్ అతను మా ఇంటికి రావచ్చు కానీ నేను అనుకోవట్లేదు వస్తాడని కానీ ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా అనద్దు కదా హీ డోంట్ కమ్ టు సారీ హీ డజంట్ కమ్ టు మై హౌస్ అనద్దు కదా అందుకని ఇండైరెక్ట్ గా హీ మైట్ కమ్ టు మై హౌస్ అంటే జీరో పర్సెంట్ పాసిబిలిటీ నెక్స్ట్ హీ మైట్ పాస్ ద ఎగ్జామ్ సీయింగ్ హీస్ ఇంటెలిజెన్స్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ హోప్ అతని యొక్క తెలివి చూస్తే నాకు అర్థం అవుతుంది ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వడని మరి పాస్ అవ్వడంటే బాగుండదు కదా రిలేటివ్స్ అందరు నవ్వుతారు పాపం పిల్లగాడు ఏడుస్తాడు అని చెప్పేసి ఏమంటున్నాడు హీ మైట్ పాస్ ద ఎగ్జామ్ నాకైతే డౌటే పాస్ అయితే అంత దేవుందా ఇక పొరపాటున తను కనుక ఎగ్జామ్ పాస్ అయితే దేవుడు వచ్చి ఎగ్జామ్ రాసడానికి అర్థం చేసుకోవాలి కొన్నిసార్లు జరుగుతాయి కదా మ్యాజిక్లు కొంతమంది లైఫ్ లో ఆ అలాంటి మ్యాజిక్ అయితే తప్ప పాస్ కాడు అని తనక ఉద్దేశం ఇది లెక్క సో రెండు అంశాలు మైట్ అనేది పాస్ టెన్స్ లో భావించండి ఇంకొక అంశం ఏంటంటే జీరో పర్సెంట్ పాసిబిలిటీ అని భావించండి ఎగ్జామ్ జీరో పర్సెంట్ పాసిబిలిటీ అమ్మా ఇది ఓకే సో క్లోజ్ ఈ రెండు అంశాలు అయిపోయినాయి ఓకేనా ఇప్పుడు సరే కంపారిజన్ చూద్దాం క్లారిటీ మీకు అర్థమైంది మే మైట్ మస్ట్ కి ఉన్న కంపారిజన్ ఏంటో చూద్దాం సి మే అంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ పాసిబిలిటీ లెస్ అంటే మీరు జీరో పర్సెంట్ పాసిబిలిటీ అని కూడా పెట్టుకోండి నేను నేను బ్రాకెట్ రాస్తా కావాలంటే మీకోసం ఏమా మైట్ అంటే జీరో పర్సెంట్ పాసిబిలిటీ మస్ట్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాసిబిలిటీ కెన్ అన్నా మస్ట్ అన్న రెండు ఒకటే కానీ కెన్ అంటే కొంచెం సామర్థ్యం విషయంలో వాడతాం మస్ట్ అనేది కొంచెం సమయం విషయంలో వాడతాం హీ మస్ట్ కమ్ టుమారో రేపు ఖచ్చితంగా వస్తాడు అట్లా కాకుండా మీరు హీ కెన్ కమ్ టుమారో అనడానికో అప్పుడు ఏమని అర్థం చేసుకోవాలి అతను రాగలడు అతను ఖచ్చితంగా వస్తాడు ఒక వాక్యం అతను రాగలడు అని ఇంకొక వాక్యం అట్లా ఎందుకంటే నువ్వు హా ఎందుకంటే అతను మొన్న మెట్ల మీదకి వెళ్ళి కిందికి దిగుతున్నప్పుడు అతని కా అతని కాలు ఏదైతే ఉందో అది కాస్త ఫ్రాక్చర్ అయింది అవునా ఎన్ని రోజులైంది నెల రోజులైంది ఓహో మరి ఇప్పుడు సెట్ అయిందా హా అయింది సార్ ఇప్పుడు సెట్ అయింది ఓకే మరి వస్తున్నాడా రేపు హా సార్ రేపు వస్తున్నాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హీ కెన్ కమ్ టుమారో ఎలా వస్తున్నాడు సార్ బై వాక్ ఓన్లీ ఇక్కడే పక్కన ఇల్లు ఈ పక్కన వస్తే ఇటు మనం రెస్టారెంట్ ఉంది అక్కడ వాళ్ళు నైట్ అంతా స్టే చేస్తారు అచ్చా ఇలాంటి విషయం అన్నట్టు కెన్ అంటే గలడు చేయగలడు ఉండగలడు రాయగలడు ఈ గలడు గలడు ఏదైతే ఉందో గది కెన్ మస్త్ అంటే ఖచ్చితంగా ఇది కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ మే ఇట్ మే రెయిన్ టు నైన్ అంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ పాసిబిలిటీ ఇచ్చాడు మీరు ఫిఫ్టీ కూడా తీసుకోండి కానీ జీరో మాత్రం వద్దు 
ఇది తీసుకోండి హీ మైట్ పాస్ ద ఎగ్జామ్ ఇప్పుడు మనం చూసిన ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాం హీ మైట్ పాస్ ద ఎగ్జామ్ సీయింగ్ ఈజ్ ఇంటెలిజెంట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ హోప్ నాకైతే పెద్ద ఆశలు ఏం కనబడట్లేదు అని తెలియగలడు కూడా ఏం కనబడట్లేదు ఉట్టితే అట్లా ఏదో చేస్తున్నాడు కదా జీరో పర్సెంట్ పాసిబిలిటీ హీ మస్ట్ పాస్ ద ఎగ్జామ్ అంటే ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్ పాస్ అయ్యాడు నెక్స్ట్ హీ స్టేస్ ఇన్ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ బై ఎయిర్ హీ మస్ట్ బి రిచ్ అవునా కదా ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో ఉంటున్నాడు విమానంలో ఎగురుతున్నాడు అంటే ఖచ్చితంగా రిచ్ అయ్యే ఉంటది కదా ఒక విమానం టికెటే లక్ష రూపాయలు ఉంటది ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ ఒక రోజు బిల్లే యాభై వేలు ఉంటది మరి అంత రిచ్ ఉన్నప్పుడు రిచ్ అని చెప్పాలి కదా సో అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ సో ఇది ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ జీరో పర్సెంటేజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ సో దిస్ ఇస్ వాట్ యాక్చువల్లీ హ్యాప్ రిమెంబర్ ఫినిష్ ఓకే మూడు అంశ మూడు అయిపోయినాయి ఇక నెక్స్ట్ కొంచెం అడ్వాన్స్ వెళ్ళిపోతాం మనం చూడమ్మా ఇక్కడ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మీకు క్లారిటీ ఇవ్వడానికి ఈ మూడు పాయింట్స్ అర్థం చేసుకోవడానికి టేక్ యువర్ అంబ్రెల్లా యాజ్ ఇట్స్ మే ఆర్ మైట్ విన్ సారీ విన్ కాదు ఇది రెయిన్ అమ్మా ఐఎమ్ సారీ ఇట్స్ నాట్ విన్ ఇట్స్ వాట్ రెయిన్ ఓకేనా మీరు ఆర్ఏ ఐ అని అర్థం చేసుకోండి చూసుకోండి ఇక్కడ టేక్ యువర్ అంబ్రెల్లా యాజ్ ఇట్ మే ఆర్ మైట్ రెయిన్ టుడే ఇప్పుడు ఒక విషయం మనం బయటికి వెళ్తున్నాం వర్షాకాలం బయటికి వెళ్తున్నాం ఫాదర్ ఉంటారు ఇంటి కాడ మదర్ ఉంటారు సో మీరు మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఈ విధంగా పాయింట్ లేకపోతే మీరు క్లాస్ క్వశ్చన్స్ కూడా వేసే అవకాశం ఉంటుంది సార్ బయట ఎందుకు రావద్దు అంటారు అన్నట్టు అందుకని స్టోరీ చెప్పడం సో అది ఇప్పుడు అయితే ఒక రేజీ క్వశ్చన్ కూడా ఉంటుంది సార్ మరి ఇప్పుడు మీరు నేను అంబ్రెల్లా తీసుకో ఇప్పుడు జనరల్గా అంబ్రెల్లా వాడేదే వర్షాకాలం ఈ ఎండాకాలంలో వాడతా సార్ నేను అంటే అది నీ ఇష్టం మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఎక్కువ శాతము అంబ్రెల్లా అనేది వర్షం కోసం తయారు చేయబడింది ఆ తర్వాత జనాలు ఈ సన్ నుంచి కాపాడుకోవడానికి కూడా అంబ్రెల్లా వాడుకుంటున్నారు కానీ చాలా తక్కువ సంఖ్యలో సార్ మా ఊళ్ళో వాడతారు సార్ అంటే అది నీ ఇష్టమే కదా నేను జనరల్ గా చెప్తున్నా నైంటీ పర్సెంట్ పాసిబిలిటీ చెప్తున్నా అంబ్రెల్లా కనుక్కున్నదే వర్షం నుంచి మనల్ని మనం కాపాడుకోవడానికి అంబ్రెల్లా కనుక్కున్నారు మానవుడు సో అంబ్రెల్లా వాడుకునేదే వర్షాకాలం సో కాబట్టి ఇక్కడ క్రాస్ క్వశ్చన్ వేయద్దు ఎట్లా సార్ నేను అంబ్రెల్లా తీసుకోపోతే తీసుకోకపోతే ఎట్లా అది ఎండాకాలం అయ్యి కూడా ఉండొచ్చు అనే క్రాస్ క్వశ్చన్స్ రావద్దనే ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనం బయటికి వెళ్తున్నాము ఫాదర్ మదర్ ఉంటారు చెప్తాడు ఫాదర్ ఇగో మరి వర్షం పడేటున్నది ఆ అంబ్రెల్లా కాస్త తీసుకెళ్ళు అంటాడు అవును కదా అంటే వర్షాకాలంలో ఉండి వర్షం పడకపో వర్షం పడదు అని భావించడానికి మనం తామివ్వకూడదు ఖచ్చితంగా పడదు కానీ రెండు రోజుల నుంచి కొంచెం మేఘావృతంగా ఏం లేదు చాలా చక్కగా సన్నీగా ఉంది అంతా కూడా ఏమో పడొచ్చు తీసుకెళ్ళు అంటున్నాడు కాబట్టి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పాసిబిలిటీ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అని అర్థం చేసుకోవాలి జీరో పర్సెంటేజ్ కాదుగా మీకు ఒకవేళ జీరో పర్సెంటేజ్ అని వచ్చినట్లయితే మైట్ అని చెప్తారులే క్లియర్ గా మీరు దాని గురించి టెన్షన్ పడకండి ఓకేనా నేను చెప్పేది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పాసిబిలిటీ ఉంది అని భావించి మనం మే తీసుకోవడానికే ప్రయత్నం ఇవ్వాలి మైట్ తీసుకోవద్దు ఎందుకంటే స్టోరీ మీకు అర్థమైంది అంబ్రెల్లా అనేది వర్షాకాలంలోనే తీసుకెళ్తాం ఒక రోజు వర్షం పడలేదు అని రేపు పడకుండా ఉండదు అని గ్యారంటీ ఇవ్వలేము ఖచ్చితంగా రేపు కూడా వర్షం పడొచ్చు సో అందుకనే ముందు జాగ్రత్తగా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ మనం మే మే వాడుకోవాలి కాబట్టి అందుకనే కింద ఆన్సర్ ఏమి ఇచ్చాడమ్మా మే అని ఇచ్చాడు మైట్ అని ఇవ్వాల ఆన్సర్ ఏంటి మే ఇట్ మే రేంజ్ టు నైట్ నెక్స్ట్ మనం వచ్చు మే ఆర్ మైట్ హిస్ సోల్ రెస్ట్ ఇన్ పీస్ మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం ఇదేంటమ్మా ప్రేయర్స్ వెషింగ్స్ బ్లెస్సింగ్స్ కర్సింగ్స్ మనం ఏం రాస్తాం మేనా మైట మేనే రాస్తాం సో కాబట్టి ఏం వచ్చిన ఆన్సర్ ఇక్కడ మైట్ కాదు ఈ మైట్ కాదు ఆన్సర్ ఏంటమ్మా మేనే కరెక్ట్ మే హీ సోల్ రెస్ట్ ఇన్ పీస్ అతని యొక్క ఆత్మ శాంతించును గాక యు ఆర్ జస్ట్ విషింగ్ యు ఆర్ జస్ట్ ప్రేయింగ్ గాడ్ దేవునికి మీరు వినవించుకుంటున్నారు యా నెక్స్ట్ హీ సెట్ దాట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఇవి ఆన్సర్ చూస్తున్నారు కదా థర్డ్ క్వశ్చన్ హీ సెట్ దాట్ హీ మే మైట్ గో టు ఢిల్లీ ఇది గో టు అమ్మా ఇది ఇక్కడ స్పేస్ ఇవ్వాలి గో టు ఢిల్లీ చూస్తున్నారుగా సో అంటే ఏం చెప్తున్నాను హీ సెట్ దాట్ హీ మే ఆర్ మైట్ గో టు ఢిల్లీ అన్నాను అతని ఇప్పుడు చూసారా ఇగో ఇది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ సెట్ అంటే ఏంటమ్మా వీటు పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇప్పుడు మే అంటే ప్రజెంట్ టెన్స్ అని భావించి కట్ చేసి ఆన్సర్ ఏమి ఇవ్వాలి మ
or uh, might get uh, good marks. Chu sara, idhi kuda indirect speech hai. Chu sara, ikada works ante inta ma reporting verb. Indirect speech mina le kudu. Mala dini ki mere. Chala easy kaun thoda? Mana videos lo nu survey nindi. Chuda ma, he works hard. Works ante inti present tense. So right side lo present tense. Next point number five. She prayed that. Avada Bhagavan thini ki bedu kuna. Chusara. Idi kuda indirect speech. Meko datte kano chena indirect speech na ma. Prayed ante thala ondi. Idi simple past tense na ondi. So katchi thang ikada kuda may ante ante present tense. Mara kengka wali might ka wali. Choose kordi. She prayed that God might give me prosperity. Avada yemani pradhinch kuna rante katchi thang avada ki devudu asti past tense istada ni avada pradhana chase kuna ranta. She prayed. Avi thanga pradhinch kuna ro. So idi manang government channel sunar bade questions. ఈ మూడు ఇంటి పైన క్వశ్చన్స్ అయిపోయినాయి ఇవి గుర్తు పెట్టేసుకోవాల్సిన అంశం ఏమంటే మే ఎక్కడ వాడుకోవాలి మైట్ ఎక్కడ వాడుకోవాలి ఆ తర్వాత మస్ట్ ఎక్కడ వాడుకోవాలి ఫినిష్డ్ ఓకే సో లెట్స్ టేక్ అప్ ది నెక్స్ట్ పాయింట్ బి రెడీ గైస్ ఇది అయిపోయింది ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి కెన్నమ్మ ఇప్పుడు ఐ థింక్ మే మైట్ మస్ట్ ఈ మూడు ఇంటి కాంబినేషన్ మీకు అర్థమైంది ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉన్నాం క్యాన్ దగ్గర ఉన్నాం ఆల్్రెడీ చెప్పాము మీ కెన్ అంటే ఏందమ్మా 100% పాసిబిలిటీ 100 శాతం సంభావ్యత యా See that. Uh, you can Capacity, ability, power. And a hundred percent possibility. I can speak English. I can speak English. Wow, what a beautiful English. Like that. Next, uh, he can solve this puzzle. Oh, sir, solve jai? Katam, katam. Fraction of seconds. Puzzle of chis. Wow, what a beautiful puzzle. Next, he can study for... Four hours together. Nale bandha loka da kara kuchun chadava galadu. Wow. Chadavak sari? Ah. Chadavak sari? Nale ghe. Nale ghandalu. Wow. What a beautiful uh, working. And next. He can lift 100 kg. How oh, sir lift yehi? Iko. Ila, ila, ila simple ka lift yehi sura. Wow. What a beautiful lifting. 100 kg. Not uh, 20, 30. Ah. Uh, he can jump from this building. How oh, na? How oh, sir jump yehi? Wow. He jumped already. What a beautiful jumping. అంటే గలడు గలడు చూడమ్మా క్యాన్ స్పీక్ మాట్లాడ గలడు క్యాన్ సాల్వ్ సాల్వ్ చేయ గలడు క్యాన్ స్టడీ చదవ గలడు క్యాన్ లిఫ్ట్ ఎత్త గలడు ఆ క్యాన్ జంప్ ఆ ఏమంటారు దాని జంప్ జంప్ చేయ గలడు 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 100% పాసిబిలిటీ ఇక ఇది ఇంకొక కథ మీరు గమనించారా మే అనేదేమో ఫార్మల్ రిక్వెస్ట్ మే కమింగ్ సర్ మే డూ దిస్ సర్ మే డూ దట్ సర్ దిస్ ఇస్ ఫార్మల్ But what about can? Informal. Can is opposite me, right? May is opposite can, right? But can is also permission to go to the house. But informal. This is the same zone, this is the same zone. You are the same zone, the same zone. Can is the same as informal, friendly request. Friend is the same as informal. Informal is the same as rara, pora, idira, adira. Yendi, adi, adi, oh, this is the same as. సార్ దగ్గర ఎట్లా మాడతాం సార్ బాగున్నారా ఏం చేస్తున్నారు ఏంది ఎట్లా ఎట్లా అని మాడతాం సో ఇట్లా అంటే ఇది ఇన్ఫార్మల్ మే అనేది ఫార్మల్ సో అందుకే కెన్ ఐ సీట్ విత్ యూ నీతో కూర్చోవచ్చారా ఏ ఏమనేయచ్చు కూర్చోవచ్చు వాడి మీద ఎక్కొచ్చు దూకొచ్చు ఏమనేయచ్చు ఆ నెక్స్ట్ కెన్ ఐ సీ యూ సీ యువర్ డైరీ ఇది యూ కాదు యువర్ యువర్ సారీ కెన్ ఐ సీ యువర్ డైరీ డైరీ చూడడం అనేది నాటే జోక్ ఎంతో క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అయితే తప్ప మనం డైరీ చూడలేం అందులో అన్ని రాసుకుంటారు కదా నెమలికలు అవి ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చేసినాయని సో అలాంటి అన్నట్టు సో కెన్ ఐ సీ యువర్ డైరీ అన్నప్పుడు నీ డైరీ చూడొచ్చా అంటున్నావు అంటేనే అర్థం చేసుకోవాలి వాళ్ళు ఎంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కదా యూ కెన్ గో నావ్ నువ్వు ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయిగా అదే యూ మే గో నవ్ అంటే చాలా ఫార్మల్ గా సార్ మీరు వెళ్ళొచ్చు ఇప్పుడు అని యూ కెన్ గో నవ్ అంటే వెళ్ళరా పోయి ఇప్పుడు అంటాం అదే లేక ఇది ఓకేనా ఇన్ఫార్మల్ రిక్వెస్ట్ లేదా ఫ్రెండ్లీ రిక్వెస్ట్ ఇదేంటంటే కెపాసిటీ ఎబిలిటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాసిబిలిటీ అని గుర్తుపెట్టేసుకోండి ఒకటేమో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాసిబిలిటీలో వాడుకుంటాం ఇంకోటేమో పర్మిషన్ ఇన్ఫార్మల్ పర్మిషన్ అని గుర్తుపెట్టేసుకోండి ఫినిష్డ్ కెన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా అంటే కుడ్ కి వెళ్ళిపోదాం చూడమ్మా కుడ్ చూసారా నేను అలాగే చెప్పాను మీకు ఇది మే మైట్ లో మే అనేది ప్రజెంట్ టెన్స్ మైట్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్ ఇది కూడా అంతే 
can and the present tense, could and the past tense. Same direct indirect speech. Now, what Choose one. Ah, uh, could ability power in the past. Ipudu gado. I can lift hundred kg. Nene ipudu vanda kg la baru yatta galano. I might lift hundred kg once upon a time. Waka pudu nenu vanda kg la baru yette vani. Ipudu mari reno vanda kg la etu 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 tunlachu. Leda padi kg la kuda yatta kapo watch. That we don't know. Gatang gurinji yaptuna dine. Are any deliver the nagurinji, okasarini no, reno on the cage in Litevani. Okapudu. Injadam, parasitic line. Right now I can lift only twenty kg. Once upon a time I could lift, I could lift two hundred kg's weight. Itla. So and again, past ability or power in past turn to nurture. I could ride bicycle in my fourth standard. Nalan Samatala play cycle not a pinned award. Next, when I was young, I could lift the bike. Athanu manchi yukta vayis lo unna apadu bike kuda yetthi baita vade se vada anta. Next, she said that. Chusara, malli vachindhi. Said and tend amma, beat up. Past tense. And a simple past tense. And moreover, that is reporting verb is in the past tense. And a kachitanga miko, yoka reporting speech lo unna verb kuda past tense lo ne unna ali. Andhika chunna amma. That touchindhi. Conjunction. Tharata, she could help. Chunna amma, could and the past tense lo vachindhi. Finished. Next, my son could read English newspaper when he was six years old. Now, RN Lapras newspaper and in the Telavadu. Can you do RN Lapre newspaper? Could read a patlo. Next, yesterday, Nina, I couldn't find my wallet. 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 Yesterday, Nina, wallet can call a wallet. With yesterday and last, I couldn't find my wallet. I couldn't find my wallet. I couldn't find my wallet. Gatham low 100% possibility. Next, if you could have permission, you can ask for it. Chusara, may permission go, can permission go, sorry, sorry, the formal informal request, can you could and tainty permission go. Chusara, if you could have permission, you can ask for it. Now, what do you want to do? The request. Formal request, informal request, choose some. May and formal, can and informal. Maridhi and permission, polite request. And permission indirect. This is where I am going. Friend is going to principal sir. So, could I take your bike? Bike I will say, friend is going to take. Friend, could I take your bike? And permission is going to be given. Mari close friend is going to be given. And I am going to take a look at that. Direct. And I am going to take a look at that. And I am going to take a look at that. Ipro orang murul terus asam bandar kerabat asam petrol lu udah untuk orang terus telur bandar itu sama dengan pergi orang. Atla, anda antara close friends untuk atlet itu orang. So kalau mesti kuda take your bike anda kuncam permission ada untuk orang itu. Malah friend dia ada, Ipro tenth class tu, china Ipro paricem tenth class tu Ipro kalau sih caya dah ini. Adi, eh mana terus, adi kuncam saulat tu ada untuk orang itu. Atla, so could you help me please? Nak saham cie kalau permission ada untuk. उन्हें वेरुपाल इस तरह लेकर तो लेते हैं अब वेरुपाल उस तरह का गारंट लेते हैं सो कुड यू प्लीज ओपन द विंडो आ विंडो कास्ट ओपन जाए वाह विंडो तक करने कुछ नो करना बो माय डियर फ्रेंड कुड यू प्लो कुड यू प्लीज ओपन द विंडो लाइक दिस नेक्स्ट कुड आई हैव योर नोटबुक मरनी नोटबुक नहीं उपस्थ इन दिल्ली फॉर्मल इनफॉर्मल एम लेज़ अंदर की वाटर बॉटल वाटर बॉटल का वाला दाम है इस तुम्हें एंडा कालम ये कौन जो नडीचे चिरू प्रिंसिपल रूम लग गया रो मंच एसी उन्नत दी मतलब आ मिक दिल्ली से करा प्रिंसिपल रूम एंटर उन्नत दो फुल वाटर उन्नत दी अन्य उन्नत एकड़ा सर कुड़ आई टेक हाँ सुनील कैन कोड बारो माय कार इफ ही आस्कड चूसारा बारो माय कार एंटे अपुगा कार उड़ा पिया चीज़ है मनम ना जगह बाइक उन्हीं वर जगह कार उन्हीं अन्य जगह लोकल जगह लगा लेटे कच्चे जगह बाइक गाव वाली लॉन्ग डिस्टेंस लो लेटे कार गाव वाली सो इच कुछ कुंटा मिया पड़ा पड़ो फ्रेंड्स गाका पे ना कादमा सुनील कुड बारों ने चेपा लेने के लिए परमिशन ने चेपा इंगा इन तक मुंडे सो परमिशन चेपे ने एंटी कैन ने कादो कुड आने के आंसर इस कुड दैट्स ऑल नेक्स्ट यू कैन और कुड गेट अ बेटर जॉब इफ यू स्पीक इंग्लिश तू सारा एबिलिटी 
ఈ ప్రపంచంలో ఇంగ్లీష్ ఒక్కటి వస్తే చాలు మనం ఏదైనా చేయగలం సరే ఎంతో మంది ఏమేమో అంటున్నారు కానీ నాకు అట్లాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎప్పుడు కాలేదు అని కొంతమంది అనుమాన పడతారు వాస్తవం అది కానీ ఒక్కసారి బయటకు వచ్చి చూడండి ఒక్కసారి హైదరాబాద్ లాంటి ప్లేసెస్కి వచ్చేసి ఏదైనా చిన్న ఆర్గనైజేషన్లోకి వెళ్ళి మీరు కొంచెం పాష్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడి చూడండి మీకు అక్కడే ఇమీడియట్గా ఒక ఇరవై ముప్పై వేల జాబ్ సెట్ అయిపోతుంది సో అంటే ఇక్కడ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడగలిగితే మీకు జాబ్ వస్తుంది గలిగితే గలడు చేయగలడు మాట్లాడగలడు కాబట్టి ఎబిలిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి సో కంపల్సరీ కుడ్ అనేది రాదు ఇక ఏం వస్తుందమ్మా కెన్ వస్తుంది ఆన్సర్ ఇస్ కెన్ నేహ వాజ్ ద ఓన్లీ వన్ హూ క్యాన్ అవర్ కుడ్ అండర్స్టాండ్ మీ అంటే నన్ను అర్థం చేసుకోగలదు నేహ వాజ్ ద ఓన్లీ వన్ అంటే చూడండి ఇక్కడ ఇది కూడా పాయింట్ ఇక్కడ వజ్ అన్నాడా వర్ర ఈజ్ అన్నాడా వజ్ అన్నాడు అంటే పాస్ టెన్స్ సో కంపల్సరీ ఏం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు నేహ ఈజ్ అన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు ఈజ్ తీసుకోండి కానీ ఇక్కడ ఏమన్నాడు నేహ వజ్ అన్నాడు అందుకే క్యాన్ కాకుండా ఏం రాసుకోవాలి కుడ్ రాసుకోవాలి చూడండి ఆన్సర్ ఇస్ కుడ్ నెక్స్ట్ సార్ కెన్ ఐ ఏమా క్యాన్ యూ టీచ్ మీ దిస్ లెసన్ సార్ ఏమైనా నీ దోస్తా కాదుగా మరి పర్మిషన్ అడగాలిగా కెన్ ఎట్లా అడుగుతావు తప్పు సార్ కుడ్ యూ టీచ్ టీచ్ మీ దిస్ లెసన్ లైక్ దిస్ అందుకే కుడ్ వచ్చింది నెక్స్ట్ హీ డజంట్ వాంట్ టు గో స్విమ్మింగ్ పూల్ బికాస్ హీ క్యాన్ కుడ్ ఏమా క్యాన్ కుడ్ నాట్ స్విమ్ అతను స్విమ్ చేయలేడు చూసారా మోర్ ఓవర్ ఇక్కడ డజంట్ అంటే ఏంటమ్మా ప్రజెంట్ టెన్స్ డిడెంట్ అంటే పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ తీసుకోవాలి కానీ డజెంట్ అన్నాడుగా ప్రజెంట్ టెన్స్ అందుకే ఇక్కడ కూడా మనం ఏం తీసుకోవాలి హీ కెన్ నాట్ అని చెప్పాలి బికాస్ హీ కెన్ నాట్ స్విమ్ అందుకంటే అతను స్విమ్ చేయలేడు ఈ తరాన నీతో తీసుకెళ్ళాం అనుకోండి మనం బదిన అవ్వాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది అందుకే మన అక్కడనే ఉంచాలి ఇది వచ్చేదంతా తీసుకెళ్ళండి నెక్స్ట్ ఇఫ్ నికితా వాన్స్ చూసారా ఇఫ్ కండిషన్ నికితా వాన్స్ టు గో చూసారా వాన్స్ అంటే ఏంటమ్మా ప్రజెంట్ టెన్స్ సో ఖచ్చితంగా అటు కూడా ఏం రావాలి ప్రజెంట్ టెన్స్ ఏ రావాలి ఇఫ్ నికితా వాన్స్ టు గో షీ కెన్ గో ఇక్కడ రెండు మీకు మార్కులు ఇచ్చాము తప్పు యాక్చువల్ గా ఆన్సర్ ఇస్ క్యాన్ గో ఎందుకంటే ఇక్కడ వాన్స్ అంటే ఏంటి ప్రజెంట్ టెన్స్ వి వన్ ఉంది ఇటు కూడా వి వన్ ఏ రావాలి కెన్ అంటే ఏంటి ఇది ప్రజెంట్ టెన్స్ కుడ్ అంటే ఏంటి పాస్ట్ టెన్స్ అందుకే ఇది కట్టు ఇట్లా ఇఫ్ నికితా వాన్స్ టు ఇఫ్ నికితా వాన్స్ టు గో షీ కెన్ గో ఆమె ఒకవేళ వెళ్ళాలనుకుంటే వెళ్ళనివ్వండి నో ప్రాబ్లం వెళ్ళగలదు ఆమె లైక్ దిస్ సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ క్యాన్ అండ్ కోడ్ ఈస్ ఫినిష్డ్ ఓకేనా సో ఐ థింక్ యూ హండ్ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఇస్ దిస్ అండ్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్ షెల్ అండ్ విల్ ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ మెనీ ప్లేసెస్ ఈవెన్ లైక్ షెల్ ఈస్ కోల్డ్ ఫర్ ఓన్లీ ఫస్ట్ పర్సన్స్ అండ్ విల్ ఈస్ ఫర్ రిమైనింగ్ ఆల్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ పర్సన్ అని మాట్లాడుకున్నాను అండ్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ మీకు తెలుసు భవిష్యత్తులో జరిగేటువంటి అంశాలు అయితే ఫస్ట్ ప్రైమరీ అజెండాగా షెల్ అనేది ఫస్ట్ పర్సన్స్ కి అంటే ఐ అండ్ బి విల్ అనేది సెకండ్ అండ్ థర్డ్ అంటే యూ హీ షీ ఇట్ దే కి మనం విల్ రాసుకుంటాం ఇది జనరల్ గా బాబు రేపు ఎటు పోతున్నావు సార్ ఐ థింక్ ఐ షెల్ గో టు మూవీ అచ్చా మీరందరు ఎటు పోతున్నారు సార్ ఐ థింక్ వి షెల్ గో టు మూవీ మేము కూడా సినిమాకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం అవునా ఓకే ఏమా నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం సార్ ఐ థింక్ షీ విల్ గో టు మూవీ అచ్చా ఆమె కూడా మూవీకి వెళ్తుంది అంటే జనరల్ పాసిబిలిటీ మూవీ అనేది అంత మ్యాండేటరీ ఏం కాదు కదా అట్లా ఏదో రిలాక్స్ అలా ఖాళీగా ఉంటే సండే కాబట్టి ఏదో సాయంత్రం పొద్దంత ఏదో పనులు చేసుకున్నారు సాయంత్రం ఫ్రీగా ఉన్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఏదో స్పెండ్ చేయాలి కాబట్టి మూడు గంటలు బయటకు పోతున్నారు వాళ్ళు జనరల్గా కానీ ఇది క్వైట్ అపోజిట్ టు ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ చూడమ్మా కంపల్సరీ కమాండ్ ప్రామిస్ మీరు చేసినటువంటి వాగ్దానాన్ని మీరు నెరవేర్చుకోవాలంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పింది అనుకో ఉల్టా షెల్ అనేది ఫస్ట్ పర్సన్ అన్నాం కదా కానీ ఫస్ట్ పర్సన్స్ కి విల్ అని రాశారు అనుకోండి అది కంపల్సరీ యాక్టివిటీ ఐ షెల్ గో టు అ మూవీ అంటే నేను సినిమా పోతా అట్లా కాకుండా ఐ విల్ గో టు అ మూవీ అంటే ఇట్స్ కంపల్సరీ అంటే ఎవరో స్పెషల్ పర్సన్ వస్తున్నారు మరి మూవీకి పోకపోతే వాళ్ళకు డిసానేజ్ చేసినట్టు అవుతుంది అని చెప్పేసి పోడే తప్ప వేరేమీ కాదు ఐ షెల్ అనేది నార్మల్ అదేవిధంగా మీరు విల్ రాశారు అనుకోండి కంపల్సరీ అదే చెప్తాను చూడమ్మా షెల్ అనేది ఫస్ట్ పర్సన్స్ కి రాసుకుంటాం ఐ అండ్ బి విల్ అనేది సెకండ్ అండ్ థర్డ్ పర్సన్ సెకండ్ వచ్చేసి యూ అంటాం సెకండ్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ వచ్చేసి హీ షీ ఇట్ దే చూడమ్మా ఐ
they will watch the movie tonight ee ratri ki vallanta kuda movie chustaru anta general hmm ibrandi compulsory ego shell anedi second and third person ki vachindi chusara second and third person ki ikkada unnadi manam vetti pattukochamo left pattukochamo shell anedi evariki raaskuntama second and third person ki manam em raaskuntam shell raaskuntam chusara complete ulta ga undi kada mari will evariki raastunnam ante ego ite vachindi first person ki will raastunnam idi kada example you shall pay the rent in the first week of every month అంటే ఖచ్చితంగా రెంట్ పే చేయాలనుకోండి బయటికి నెట్టేస్తాడుగా అందుకే కంపల్సరీ ఆల్ ద ఎంప్లాయీస్ షెల్ ఒబే ద రూల్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఖచ్చితంగా రూల్స్ ఒబే చేయాలనుకోండి బయటికి నెట్టేస్తారు ఎవరైతే ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయీ కదా నెక్స్ట్ ఐ ప్రామిస్ దాట్ ఐ విల్ టేక్ యూ టు ద నెక్స్ట్ వీక్ సర్కస్ వచ్చే వారం ఖచ్చితంగా సర్కస్ తీసుకెళ్తా అంటే ప్రామిస్ చేస్తాడు నేను డైరెక్ట్ గా నెక్స్ట్ వి విల్ నాట్ టాలరేట్ స్మోకింగ్ ఇన్ సైడ్ ద గార్డెన్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గార్డెన్ లోపల స్మోక్ చేయడానికి వీల్లేదు వాళ్ళు అస్సలు భరించరు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ సో చూసారా కంపల్సరీ నార్మల్ నార్మల్ కంపల్సరీ నార్మల్ కంపల్సరీ ఇంతే ఇంకేం లేదు అంటే ఆ యొక్క పని మీరు డిసైడ్ చేసుకోవాలి మీకు ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది ఓకేనా అయిపోయింది ఇక నెక్స్ట్ షెల్ విల్ అయిపోయింది కదా షెల్ కి అపోజిట్ ఏంటి షుడ్ విల్ కి అపోజిట్ వుడ్ అపోజిట్ అంటే అపోజిట్ అని కాదు జనరల్ గా మనం అదే కదా భావిస్తాం షెల్ అంటే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో వాడుకుంటాం షెల్ ఉంది అనుకోండి డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఏమైతే షూట్ అవుతుంది అదే డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో విల్ ఉంది అనుకోండి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఏమైతే వుడ్ అవుతుంది దట్స్ బేసిక్ ఐడియా కరెక్ట్ అదే అదే ఎక్కువ చూసుకోండి ఫస్ట్ షుడ్ ఎక్కడ రాస్తాం పాస్ట్ ఆఫ్ షెల్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో వాడుకుంటాం ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ డి అంటే డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఐ సెడ్ ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఐ షెల్ గో టు మార్కెట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఏమొస్తామా ఏమొస్తుంది ఐ సెడ్ దాట్ ఐ షుడ్ గో టు మార్కెట్ ఇంకొక ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఐ థాట్ థాట్ అంటే ఏంటమ్మా పాస్ట్ టెన్స్ ఐ థాట్ ఇట్ షుడ్ బి ఓకే గతంలో అనుకున్నాడు ఆయన అది ఓకే అవుద్దని ఎస్ షుడ్ అంటే పాస్ట్ టెన్స్ ఫినిష్డ్ సో ఇది మనకు ఐ మీన్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ అంటే పాస్ట్ రిఫరెన్స్ లో వాడుకుంటాం షెల్ కి పాస్ట్ రిఫరెన్స్ ఏంటంటే షుడ్ ఇంతే గుర్తు పెట్టేసుకోవాలి మీరు విల్ కి పాస్ట్ రిఫరెన్స్ ఏంటంటే వుడ్ ఇది ఒకటి ఇవి రెండు ఫస్ట్ ఐడియా ఓకే ఇది అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్నాం ఇగో ఇది ఇంపార్టెంట్ షుడ్ అనేది జనరల్ గా అడ్వైజెస్ లో కూడా సజెషన్స్ లో కూడా మనం వాడుకుంటాము మోరల్ డ్యూటీలో కూడా వాడుకుంటాం ఎట్లా బాబు స్మోకింగ్ చేస్తున్నాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు బాబు యూ షుడ్ నాట్ స్మోక్ సిగరెట్ అంటాం అంటే అడ్వైజ్ సలహా ఇస్తున్నాం అది మానేయడం మానేయకపోవడం అతని ఇష్టం కానీ మన వంతు బాధ్యతగా మనం ఏం చెప్తున్నాం బాబు యూ షుడ్ నాట్ స్మోక్ సిగరెట్ అంటున్నాం షుడ్ అంటే ఏంటి అడ్వైస్ పెద్దవాళ్ళు ఇవ్వచ్చు సమ సమకాలీనులు ఇవ్వచ్చు సలహా ఇవ్వచ్చు సో కాబట్టి యూ షుడ్ టేక్ మెడిసిన్ ఆన్ టైం సలహా మెడిసిన్ ఆన్ టైం తీసుకుంటే ఆరోగ్యం బాగుంటుంది నెక్స్ట్ హీ షుడ్ స్పీక్ ద ట్రూత్ ఇదేంటి జనరల్ గా మోరల్ డ్యూటీ నైతిక బాధ్యత మనం ఇప్పుడు కూడా నిజమే మాట్లాడాలి నిజం నిప్పు లాంటిది నిజమే మాట్లాడాలి నెక్స్ట్ హీ షుడ్ ఒబే హిస్ పేరెంట్స్ మోరల్ డ్యూటీ తల్లిదండ్రులకు కట్టుబడి ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళే మనకు నిజమైన దైవాలు అట్లా హీ షుడ్ రెస్పెక్ట్ ఎల్డర్స్ పెద్దవారిని గౌరవించాలి ఎవరైనా ఎక్కడైనా ఇవన్నీ ఏంటమ్మా మోరల్ డ్యూటీస్ సజెషన్స్ అడ్వైజర్స్ ఎవరు చెప్తారు షుడ్డే చెప్తుంది ఈ విధంగా జనరల్ గా ట్రూత్ షుడ్ బి టోల్డ్ అంట మామూలుగా నిజమే మాట్లాడబడాలి ఎవరు మాట్లాడాలి ఎక్కడ మాట్లాడాలి కాదు కాదు ట్రూత్ షుడ్ బి టోల్డ్ అంతే అది నిన్ను నన్ను తనని తినని ఉద్దేశించింది కాదు ట్రూత్ షుడ్ బి టోల్డ్ ఇట్స్ అ మోరల్ డ్యూటీ నైతిక బాధ్యత నెక్స్ట్ యూజ్ విత్ లెస్ట్ ఇగో లెస్ట్ తో కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం కంజంక్షన్ చాప్టర్ లో వచ్చింది పెద్ద ఎత్తున మనం దీన్ని కోరిలేటివ్ కంజంక్షన్స్ లో వాడుకున్నాం దాన్నే మనం కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ అని అని కూడా అన్నాం అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ కూడా కాంప్లెక్స్ సెంటెన్సెస్ కదా రన్ కేర్ఫుల్లీ లెస్ట్ యూ షుడ్ ఫాల్ బహు జాగ్రత్తగా పరిగెత్తు లేకపోతే కింద పడతావు ఇగో లెస్ట్ వచ్చింది కాబట్టి షుడ్ లెస్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా అదర్వైజ్ కదా నెక్స్ట్ టేక్ అన్ అంబ్రెల్లా విత్ యూ లెస్ట్ ఇట్ షుడ్ రెయిన్ అమ్రెల్లా తీసుకెళ్ళు లేకపోతే వర్షం పడేలా ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ షీ కేమ్ ఆన్ టైం లెస్ట్ షీ షుడ్ మిస్ ద ట్రైన్ ఆవిడ సరి అయినటువంటి సమయానికి వచ్చారు లేకపోతే ట్రైన్ మిస్ అయ్యేది అయ్యో నెక్స్ట్ వర్క్ హార్డ్ లెస్ట్ యూ షుడ్ ఫెయిల్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ కష్టపడి పని చేయు బాగా ప్రిపేర్ అవ్వు లేకపోతే ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్ లో ఫెయిల్ అవుతావు బహు జాగ్రత్త ఇ
finished. It's a basic idea. Okay, na? I pin. Next, uh, I think wooden done. Right. Now, we have to points. We have to do points. We have to do points. We have to do Right. Shell is a general first person shell. That is the shooter, advices, suggestions, moral duties, indirect speech of shell, that is the list of the shooter. That is the point. Let us go for a walk. Shall we? Should we? Good. Which concept is that? Question tags. Question tags are letters and letters. Shall we and Shall we and Shall we? Question tag. Pedda yethi na questions hochi ni manak. Ego. Shall we is a kind of. Not should we. Shall we. Let's ane padam yekada karabadda ko uda. Mirem rasko wale. Shall ane padam rayali. That's all. Don't talk to her. Lest her brother. Shall or should beat you. Lest to achindi ka. Yeh masa amma. Shall osta da. What is this? I'm sorry. It's wrong I think. Yeah. Lest to achindi ka. Shall ka adam ma. Sorry. Answer yeh masa di. Should da osta di. Don't talk to her. I would have never martyred a candy. Lake about the Okavella martyred day while a brother protested. Jagratamari, Chala rich kid. Of course, boost baby good. So next, I think you shall or should go back. Chusara, and I presume it. Ah, it is only at the general ain't chapter. I think I know you shall or should. You shall go back. You should go back. Actually, what is the name of this college? What is the name of this college? This is in the present tense. Actually, the reporting verb is in the present tense. So, you can tell me what is the name of this. I think you shall go back. No, 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 no. Okay, okay. I think the general game is in the general game. There is a suggestion. Okay, I'm sorry. So, suggestion is to not do any kind of pity when I mean this call and take a top of the so we have to confirm answer is should only suggestion. I think they are not going to know no theory and a key will allow you to see. I think you should go back. I think you should go back. Salah is to know. Babu Marie in a kind of character and picture when you keep a little bit really poor. It's better. Better go back. Salah Salah suggestion advice. That's why what is written should is written finished. Uh, next, I knew that. Fourth question. I knew that. So, Sarah, new and tentama, simple past tense. Reporting verb on the simple past tense. So, indirect speech la undani bhavinchi. Shelly kasta should go both than a bhavinchi. My answer should do this calling. So, sir, I think uh, I knew that uh, I should meet the principal. Athani delso athani principal kalwara nikan karvaleka point. Next, we start early lest. So, Sarah, it is a double S. I am sorry, double S. Single S. Uh, we start early lest we should miss the. Train. Let's touch the word should draw. Let's choose answer. It should finished. So like this, we have understood. What is this? We are calling. Yeah, we are calling the difference between shall and should. We have uh, marked some answers. Okay, no? So we continue with the next one. Thank you.